ഡ്രീം മർച്ചന്റിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം കോക്കോ നാട് ഹെൽദി നാട് ടേസ്റ്റി നാട് വെളിച്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേരവൃക്ഷം വിളയുന്ന കേരളത്തിലെ നമ്മൾ വരെ പേടിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഖ്യാതി ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന കെ എൽ എഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിലിന്റെ സാരഥികളാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂടെ ഡ്രീം മർച്ചന്റിലുള്ളത് എന്ന ബ്രാൻഡ് മലയാളികൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് മലയാളികൾക്ക് മാത്രമല്ല പുറം രാജ്യത്തുള്ളവർക്കും ഇപ്പൊ അത് വളരെ അറിയുന്ന ഒരു പേരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കെ എൽ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ തുടക്കം ഞങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലാണ് കെ എൽ എഫ് ഓയിൽ മിൽസ് എന്നുള്ള പേരിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഒരു വാടകയ്ക്കാണ് മില്ല് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അത് വളരെ ചെറിയൊരു മില്ലായിരുന്നു അന്ന് ശരിക്കും ഈ കൺസ്യൂമർ ബ്രാൻഡിങ് ആയി വരണുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളത് പതിനഞ്ച് കിലോ ടിന്നാണ് അന്നത്തെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഒരു ഓയിൽ മില്ലുകൾ സാധാരണ ചെയ്യാറ് പതിനഞ്ച് കിലോ അഞ്ച് കിലോ ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വിട്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആഫ്റ്റർ ഒരു നയൻറ്റി ടൂവിലാണ് ഈ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഈ മില്ലിൽ ഞങ്ങൾ പണത് നയൻറ്റി ടു മാർച്ചിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തത് നയൻറ്റി ടു മാർച്ചിന് ശേഷമാണ് ഞങ്ങൾ കൺസ്യൂമർ ബ്രാൻഡിങ് തുടങ്ങിയത് അതുവരെ ബൾക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ആയിരുന്നു ഒത്തുപിടിച്ച മലയും പോരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ചേർന്നൊരു സംരംഭമാണല്ലോ ഇത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങും പരസ്പരം മുതലുള്ള ഒരു കെയറിങ്ങും ഷെയറിങ്ങും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരുന്നു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് മുകളിൽ അന്ന് ഫാദറിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ പോകാനും മില്ല് നോക്കാനൊക്കെ ഞങ്ങളായിരുന്നു പിന്നെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് കൊടുങ്ങല്ലൂര് തൊട്ട് വടകര വരെ ഞങ്ങൾക്ക് കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ അഞ്ചെട്ട് യാർഡ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെന്റ് റിക്വയർമെന്റും ഈ യാർഡിലാണ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഞങ്ങൾ <laughs> 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 മാനുഫാക്ചറിങ് സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ വാടകയ്ക്കുള്ള യൂണിറ്റും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് തുടങ്ങി അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് തുടങ്ങി ഇതൊരു പുതിയ ന്യൂ ടെക്നോളജി മില്ല് എന്ന് പറയാം നമ്മളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഡ്രയറ് സ്റ്റീം ബേസ്ഡ് ഡ്രയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിറക് കൊണ്ട് എയർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഉണക്കണ ഡ്രയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എല്ലായിടത്തും ഇവിടെ ബോയിലർ വെച്ച് സ്റ്റീം ആക്കി സ്റ്റീം ഹോട്ടയറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരാണോ ബ്രദേഴ്സ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചേച്ചി അനിയത്തിമാര് ആരെങ്കിലും മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സും മൂന്ന് ബ്രദേഴ്സും മൊത്തം ആറ് പേരാണ് അത് ശരി അപ്പൊ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് ആണുങ്ങൾ മാത്രമാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ ആരെയും കൈ കടത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല അവര് ബിസിനസ് പാണ്ടേഴ്സല്ല അവരൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഓരോ സ്ഥലത്ത് സെറ്റിലായിരിക്കും കേരളം എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ കേര വൃക്ഷം നാളികേരം ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് പൊതുവെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് നാളികേരത്തിന് ഇപ്പൊ ഡിമാൻഡ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നാളികേരം കർഷകർക്ക് ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വിളയൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നാളികേരം കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ആളുകളുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ ഒരു ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് ഫാദർ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം പഴക്കുണ്ടായിരുന്നു ഫാദറാണ് വേറൊരു കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപക ഫൗണ്ടർ എം ഡി ആയിരുന്നു ഫാദർ അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത് കൊല്ലം ഫാദറിൻ്റെ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അപ്പൻ്റെ ഒരു പരിചയം കാരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ വെഞ്ചറൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ
നമ്മുടെ യാർഡിൽ കുപ്പറ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരും സ്ഥിരം ആൾക്കാരാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ കച്ചവടക്കാരിൽ നിന്ന് കൊപ്പറ എടുക്കാറില്ല അതായത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ കൊപ്പറ ഉണക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാരൻ്റെ നിന്ന് വാങ്ങി അതായത് വെട്ടുകാരൻ എന്ന് പറയും കൺവേർട്ടർ കൺവേർട്ടർ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മേടിക്കാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ കാരണം വെയിറ്റ് കറക്റ്റാണ് പിന്നെ മിക്ക ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ വരാറ് തന്നെയില്ല അതായത് വണ്ടിക്കാരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തേക്കും കൊടുത്തയച്ചിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സ്ലിപ്പ് കൊടുത്തേക്കും ഞങ്ങളത് വേ ചെയ്ത് ബില്ല് ചെയ്ത് ക്യാഷ് ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് വെക്കും ചിലപ്പോൾ വണ്ടിക്കാർ തന്നെ ഈ പൈസയും കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വന്ന് നേരിട്ട് പൈസ മേടിക്കുകയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സാധാരണ ഇവിടെ പറയാറില്ല ക്രെഡിറ്റ് ക്യാഷാണ് മറ്റുള്ള കച്ചവടക്കാരോ കൃഷിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഏതായാലും എപ്പോഴും അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഷുറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു അതാണ് ഈ കർഷകരായിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൻ മെയിൻ ഒരു ഇത് ചേർന്ന അച്ഛന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു കെ എൽ എഫിന് ഇത്രയും വലിയൊരു സംരംഭമാക്കി മാറ്റി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത തലമുറ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബിസിനസിനെ നോക്കി കാരണം അവരുടെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ വരാനായിട്ട് തയ്യാറുണ്ടോ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അവര് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ബാംഗ്ലൂർ സെൻറ് ജോസഫ് കോളേജിൽ നിന്ന് എം ബി എ പാസ്സായി അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കുട്ടികള് എനിക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് മൂന്ന് പെണ്ണും ഒരാണാണ് ആകാശത്തെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ പലതും നേടി പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചിലിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാനസ് എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടമായോ ഇതിന്റെ ഫാനസ് ആക്ടീവ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട മെലനിൽ കുറയ്ക്കും എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ വെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും കൂടാതെ നഷ്ടമായ ഫാനസ് മടക്കി തരും ന്യൂ വിവാൽ ആക്ടീവ് ഫെയർ ബൈ ഐ ടി സി ഓഫീസിൽ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാത്രം അബിസി ഒരു ദിവസം ജീവിച്ച് നോക്കേണ്ട ലൈഫ് ഒരു ദിവസം എന്റെ ലൈഫ് ജീവിക്കും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടേ കഴിക്കണ്ടോ ഫോൺ അതിരാവിലെ ഓരോ അലമ്പും എങ്ങനെയിരുന്നു നിന്റെ ഈ ദിവസം ചായ കൊണ്ടുവരാ ഞാൻ എടുക്കാം എങ്കിൽ പാത്രം കൂടി കഴുകിക്ക ഒരേ ആളിനെ മറ്റേ ആളിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ചില ഡോക്ടർമാർ അമ്മമാരുമാണ് അവർക്കറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചർമ്മത്തിന് ശരിയായതെന്തെന്ന് കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോൺസൺസ് ബേബി സോപ്പ് കാരണം ഇതിന്റെ സൗമ്യത ക്ലിനിക്കലി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയതാണ് ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് മാറും തുണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കറയുടെ പേടി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതെ ഞാൻ ഈ ചിന്തയാണ് മാറ്റേണ്ടത് സ്റ്റീ ഫ്രീ സെക്യൂർ മികച്ച സുരക്ഷ നൽകുന്നു സ്റ്റീ ഫ്രീ സെക്യൂർ വിങ്സിലുള്ള സൂപ്പർ അബ്സോർബ് സെന്ററും ലീ പ്രൊട്ടക്ട് ഡിസൈനും തന്മൂലം ഇതീർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു അഞ്ചിരട്ടി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റത്തിന് സമയമായി ലിക്വിഡിന്റെ അത്ഭുതം കണ്ടോ പുതിയ ലിക്വിഡ് നിറഞ്ഞ സെന്റർ ഫ്രഷ് ഓഷൻ കൂളിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽസിനൊപ്പം ചില ഡോക്ടർമാർ അമ്മമാരുമാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സെ അറിയൂ മനസ്സിലെ വിങ്ങലുകൾ 
നിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോൺസൺസ് ബേബി സോപ്പ് മാത്രം കാരണം അത് ക്ലിനിക്കലി പ്രോവൺ മൈൽഡ് ആണ് നീ സന്തോഷിച്ചാൽ ഈ മനസ്സിന് കിട്ടും ആശ്വാസം ജോൺസൺസ് ബേബി സോപ്പ് ഡോക്ടർമാർക്ക് വിശ്വാസം സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വർണ്ണ കാഴ്ചകളൊരുക്കി കലയുടെ മത്സരം വാശിയേറിയ അഞ്ചാം ഘട്ടത്തിൽ കാണുക സുന്ദരിനെയും സുന്ദരൻ ഞാനും ഇന്ന് രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ദാത്രി ഫെയർനെസ് ഫേസ് പാക്ക് സുന്ദരിനെയും സുന്ദരൻ ഞാനും സമർപ്പിക്കുന്നത് ദാത്രി ഫെയർനെസ് ഫേസ് പാക്ക് മുഖക്കുരുവും കറുത്ത പാടുകളും അകറ്റാൻ വെറും മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഹോം ഫേഷ്യൽ ചെയ്യൂ പവൈഡ് ബായ് ബ്രാഹ്മിൻസ് മുളക് പൊടി ഇനി പരിശുദ്ധി ഒരു ദിനചര്യാക്കൂ സംതൃപ്തി കോക്കനട്ട് ഓയിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്യൂർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്റെ നാടിന്റെ രുചി പരിശുദ്ധമായ ഓർമ്മകൾ ഒരിക്കലും മായുന്നില്ല ചുങ്കൽ ജുവലർ ഏപ്രിൽ ഏഴ് മുതൽ കൊച്ചിയിലും ഉന്മേഷത്തിനും ഉത്സാഹത്തിനും ഒരേ ഒരു ചായ ഗോകുലം ലൌട്ടി പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീതി സി ഓരോ വീട്ടിലും കരുതിയിരിക്കുക പങ്കജ കസ്തൂരി ബ്രീതി സി ഓരോ വീട്ടിലും കരുതിയിരിക്കുക മലബാർ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇടപ്പള്ളി ലുലു മാളിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ലൈഫ് പോൾ ആലുക്കാസ് ജുവലറി കൊച്ചി പാലക്കാട് ഇപ്പോൾ മണ്ണാർക്കാടിലും കുട്ടികളുടെ അച്ഛന്മാരെ പോലെയാണ് മോന്റെ അച്ഛൻ മോഹൻ വേഷം എന്തായാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ ഒരാളുടെ സിനിമ വരിക നിങ്ങൾ നടനാവണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിലും പാടും മെട്ടുനടയിൽ പോടും കുത്തുമുതൽ സൂറൻ ഗുസ്തികളിൽ വീരൻ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ വ്യത്യസ്തതയാർന്ന വേഷപ്പകർച്ചയുമായി ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ സാംസങ് ഗാലക്സി ഗ്രാൻഡ് സാറ്റർഡേ ഈവനിംഗ് മൂവി ഫെസ്റ്റിവൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് സാംസങ് ഗാലക്സി ഗ്രാൻഡ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് റീഡിഫൈൻഡ് ഹലോ അഡ്രസ് ഡോട്ട് കോം കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോർട്ടൽ കെ എൽ എഫ് എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന മറ്റൊരു പേര് കെ എൽ എഫ് നിർമ്മൽ ആണ് സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള കെ എൽ എഫ് നിർമ്മൽ ക്ലിയറും കോക്കുനാട് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് കെ എൽ എഫ് എന്നുള്ള പേര് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കെ എൽ എഫ് എന്നുള്ള പേരാണ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഫാദറിന്റെ പേരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് കെ എൽ ഫ്രാൻസിസ് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് കെ എൽ എഫ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങളോളം ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലത്തോളം കെ എൽ എഫ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോഴും പലരും ഞങ്ങൾ കെ എൽ എഫ് എന്നാണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഔട്ട് സൈഡ് കേരളയൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഈ കെ എൽ എഫ് എന്നുള്ള കൂടെ ഒരു വേറെ എന്തെങ്കിലും ബ്രാൻഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നു മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങളത് കെ എൽ എഫ് നിർമ്മൽ എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് മാറി ഞങ്ങളൊരു കെ എൽ എഫ് നിർമ്മൽ ക്ലിയർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കെ എൽ എഫ് നിർമ്മൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇത് അത് തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് അതിന്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഹെയർ ഓയിൽസ് നാച്ചുറൽസ് നിർമ്മൽ ക്ലിയർ നിർമ്മൽ നാച്ചുറൽസ് എന്ന് നിർമ്മൽ ജാസ്മിൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിലും പുറത്തുമായിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇതേമാതിരി തന്നെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആണ് വേർജിൻ വേർജിൻ കുറച്ചും കൂടിയും പ്യുറർ ഫോം അത് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൺ അൽഷ്യമേഴ്സിനടക്കം ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫുഡിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതും പിന്നെ ബേബി മസാജ് അങ്ങനത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങൾ അടുത്ത മാസം ഇവിടെ കേരളത്തിലും ഇവൺ ഗൾഫിലടക്കം ലോഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആണ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽ എന്നുള്ള സെഗ്മെന്റ് അപ്പൊ അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് പേര് വേണമെന്നുള്ളൊരു ഐഡന്റിറ്റി വേണമെന്നുള്ളതിലാണ് ഈ കൊക്കോ നാട് എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് വന്നത് എൽ എഫ് കൊക്കോ നാട് അത് തന്നെ ഒരു വലിയ ലോങ് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു കുറെ പേരുകൾ ഇരുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫോം ആക്കി അങ്ങനെ കൊക്കോ നാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടും തോന്നിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കൊക്കോ നാട് എന്നുള്ള പേരിലേക്ക് വരാൻ കാരണം കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നേരത്തെ സാറ്
അതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഇതായ ഗുണം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സാധാരണ വെളിച്ചെണ്ണ വിട്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ നല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അതിന് കൊങ്ങൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റോട് തന്നെ നന്നായിട്ട് അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഇതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ വി എസ് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെന്തോ പ്രത്യേക രീതിയിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിക്കല്ലേ വി എസ് ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വി എസ് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് ഒരു എംബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വാക്യൂമായ സ്റ്റീം ഇഞ്ചക്ഷൻ കുക്കിങ് അതായത് നമ്മൾ ലോ പ്രഷറിൽ മെറ്റീരിയൽ ആക്കിയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അണ്ടർ വാക്യൂമിലാണ് നമ്മൾ കുക്കിങ് നടത്തുന്നത് കൊപ്ര ക്രഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ റോസ്റ്റിങ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ വാക്യൂം അല്ല അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ഞങ്ങൾ ലോ പ്രഷറിൽ അതായത് വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെസലിൽ പ്രഷർ വെഷറിൽ വാക്യൂം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാണ് അതാണ് വി എസ് വാക്യൂമായി സ്റ്റീം ഇഞ്ചക്ഷൻ കുക്കിങ് അത് ചെയ്താൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സ്മെല്ല് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി സ്വീറ്ററാവും ഞങ്ങളുടെ എണ്ണ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും സ്വീറ്റ് അറോമയാണ് അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നല്ല സ്മെൽ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കാനൊക്കെ തോന്നി തോന്നി അതെന്താ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ള ചില വെളിച്ചെണ്ണ സ്മെല്ല് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുണ്ടാവാം പക്ഷെ അത് ബേൺഡ് സ്മെൽ ആയിരിക്കാം ഇത് റോസ്റ്റഡ് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് അറോമയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു കടിച്ചു തിന്നാൻ തോന്നുന്ന ഒരു മണാണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അറോമയാണ് പിന്നെ വിസ്കോസിറ്റി ഓയിലിൻ്റെ കട്ടിപ്പ് കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ വാക്യൂമിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടും അതാണ് വി എസ് ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പിന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റാൻഡ് കാറപ്പ് വരാൻ സാധ്യത കുറയും എന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ വാക്യൂമിൽ ചെയ്യുന്ന അണ്ടർ വാക്യൂം ഉള്ള മോശം വലിച്ചു കളയാം പിന്നെ കുക്കിങ്ങിൽ കൺസംഷൻ കുറയും അതായത് നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് വെളിച്ചെണ്ണ കുടിക്കൽ കുറയും നല്ലതാണ് പിന്നെ ചീൻചട്ടിയിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഗ്യാസ് ഇന്ധനം കുറച്ച് മതി വീട്ടിലൊക്കെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കുറെ വാങ്ങിച്ച് നമുക്ക് ബൾക്ക് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കാറച്ച് പോകും പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ കാറയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വി എസ് ഐ സി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാറയ്ക്കില്ല അല്ലാത്തത് കാറയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വി എസ് ഐ സി ടെക്നോളജി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല റോ മദർ പ്രോഡക്റ്റും അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഫംഗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എണ്ണ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഈ കൊപ്രയിൽ ഫംഗസ് അതായത് പൂപ്പൽ വന്നാൽ അത് അപ്പം തന്നെ കാറും കാറും അപ്പം ചില ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചില ബ്ലാക്ക് കറുപ്പ ഫംഗസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസറസ് ആണെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് കറുപ്പ ഫംഗസ് അത് ഞങ്ങളൊരു ആനിമൽ സ്റ്റഡിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിസൾട്ട് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് മിക്കവരും ഒരു ആറ് മാസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ കറുപ്പ ഫംഗസ് അത് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു കോസാണോ ഇല്ലേ എന്ന് ചിലവരങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാറയ്ക്കലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോയിസ്ചർ വെളിച്ചെണ്ണയിലുണ്ടെങ്കിൽ കാറയ്ക്ക് അത് അത്രയ്ക്കും അപകടമുള്ളതല്ല എന്നാലും കാറും എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി എസ് ഐ സി കാരണം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലത്തെ മോയിസ്ചർ കുറച്ചാൽ കാറാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് പക്ഷെ ഫംഗസുള്ള കൊപ്രയിൽ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത വി എസ് ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ോ കരയുടെ പേടി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ 
ആകാശത്തെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ സ്പർശിക്കാനുള്ള ആവേശത്തിൽ പലതും നേടി പക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓട്ടപ്പാച്ചലിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാനസ് എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടമായോ ആക്ടീവ് ഫെയർ ഇതിന്റെ ഫാനസ് ആക്ടീവ് ശേഖരിക്കപ്പെട്ട മെലനിൽ കുറയ്ക്കും എസ് പി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ വെയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും കൂടാതെ നഷ്ടമായ ഫാനസ് മാറ്റി തരും ന്യൂ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മാത്രം അബിസി ഒരു ദിവസം ജീവിച്ചു നോക്ക് എന്റെ ഒരു ദിവസം എന്റെ ലൈഫ് ജീവിക്കുക എനിക്കൊന്നും വേണ്ട വേണ്ടേ കഴിക്കണ്ട എങ്ങനെയിരുന്നു നിന്റെ ഈ ദിവസം ചായ കൊണ്ടുവരണ്ട ഞാൻ എടുക്കാം എങ്കിൽ പാത്രം കൂടി കഴിയക്ക ഒരാളിനെ മറ്റേ ആളിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ഡോക്ടർ മാഡം ഇതല്ല എവിടെ നിന്നു ഈ എക്സ്പേർട്ട് കൈകളുടെ അത്ഭുതം അപ്പൊ കിച്ചൺ തൊലഞ്ഞു പിന്നെ സർപ്രൈസ് പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കി സാധാരണ ലിക്വിഡ് കൊണ്ടോ എന്റെ ഡാർലിംഗ് എക്സ്പേർട്ട് വൃത്തി തോന്നിക്കുന്ന കിച്ചനിലും അദൃശ്യമായ ജേംസ് ശേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡെറ്റോൾ സുരക്ഷ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ ജെല്ലിൽ ഇത് പാത്രങ്ങൾക്കും സിങ്കിനും കൌണ്ടറിനും കിളക്കമേകും സാധാരണ ലിക്വിഡിനേക്കാൾ നൂറിരട്ടി കൂടുതൽ ജേംസിനെയും നശിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ശരിക്കും വൃത്തിയായില്ലേ ഡെറ്റോൾ ഹെൽത്തി കിച്ചൺ ജെൽ ഇൻട്രോഡക്ടറി ഓഫേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോർസിൽ തുണി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കരയുടെ പേടി ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അതെ ഞാൻ ഈ ചിന്തയാണ് മാറ്റേണ്ടത് സ്റ്റീ ഫ്രീ സെക്യൂർ മികച്ച സുരക്ഷ നൽകുന്നു സ്റ്റീ ഫ്രീ സെക്യൂർ വിംഗ്സിലുണ്ട് സൂപ്പർ അബ്സോർബ് സെന്ററും ലീ പ്രൊട്ടക്ട് ഡിസൈനും തന്മൂലം ഇതീർപ്പം വലിച്ചെടുക്കുന്നു അഞ്ചിരട്ടി കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ മാറ്റത്തിന് സമയമായി ഡിവോഴ്സ് പേപ്പേഴ്സിനോ കിട്ടോ അത് ഞാൻ എന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് വളരെ ധൃതിയായി തോന്നലോ കോഫി ഇവിടെ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പേപ്പേഴ്സ് എടുത്തോണ്ട് വരാം ചില ഡോക്ടർമാർ അമ്മമാരുമാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സെ അറിയൂ മനസ്സിലെ വിങ്ങലുകൾ നിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജോൺസൺസ് ബേബി സോപ്പ് മാത്രം കാരണം അത് ക്ലിനിക്കലി പ്രോവൺ മൈൽഡ് ആണ് നീ സന്തോഷിച്ചാൽ ഈ മനസ്സിന് കിട്ടും ആശ്വാസം ജോൺസൺസ് ബേബി സോപ്പ് ഡോക്ടർമാർക്ക് വിശ്വാസം സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നാളെ വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് ജനകീയ നായകൻ ജയറാമിന്റെ ഫാമിലി എന്റർടൈൻമെന്റ് തിരുവമ്പാടി തമ്പാൻ കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് സൺഡേ ഈവനിംഗ് മൂവി ഫെസ്റ്റിവൽ സമർവീന്ദ് വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം കല്യാൺ ജൂവലേഴ്സ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുംബൈയിൽ ബോർവാലി താനെ വാഷിയിൽ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി കുക്കിംഗിന് ഡയോസ് തന്നെ വേണം ഡയോസ് ഫൈൻ ലീവിംഗ് ഭീമ ആലപ്പുഴ കൊല്ലം തൃശൂർ പാലക്കാട് കോപ്പിക്കോ കീപ്സ് യു എവേക് എം ഫോർ മാരി ഡോട്ട് കോം വേർ മലയാളീസ് മാരി കോക്കനറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബോർഡിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എത്രത്തോളം അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾക്ക് അവര് വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന ചെയർമാൻമാര് മുമ്പത്തെ മിനി മാഡം ആയിട്ടും ഞങ്ങൾ പല ഇൻട്രാക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ടി കെ ജോസ് സാറായിട്ടും ഞങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ജോസ് സാറ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇത് തന്ന ഈ ഇതിന്റെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതിനൊരു ബാഡ് പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തീം കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കാം ഒരു ഹെൽത്ത് കോൺസെപ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഒന്നും ഇല്ല നല്ല ആളെ അഡ്വൈസറി ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്
ഇങ്ങനെയാണ് ഭാവിയിലെ മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പുതിയ ബ്രാൻഡിങ് കൈകൾ പോകുന്ന നടന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ മോഹൻലാലിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഗൾഫിലും യു എസിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ കേരളത്തിന് പുറത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ കർണാടക ആന്ധ്ര മഹാരാഷ്ട്ര വരെ ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നോർത്തിലേക്കും അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഒരു നമ്പർ ടു പോക്കനട്ട് ആയൽ പ്ലെയർ എന്നുള്ള വിലയ്ക്ക് എത്താനാണ് ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം ഞങ്ങൾ വി ആർ നോട്ട് ക്ലെയിമിംഗ് ദ വി ആർ ദ ലാർജസ്റ്റ് പക്ഷേ കോക്കനട്ട് ആയിൽ ബെസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ആയിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു വി ആർ ദ ബെസ്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് വരണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ കോക്കനട്ട് എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സും വരുന്നുണ്ട് വേജിൻ അടക്കം പടുത്തിറക്കും പിന്നെ ഞങ്ങൾ മിൽക്ക് പൗഡറും ഇവിടെ തന്നെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് പുതിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഓൾറെഡി എല്ലാ ഇത് സെറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെ ചെയ്താൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് വരും ഈ ബിസിനസ് അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു സാറിന് ആട് ഫാമോ മറ്റോ എങ്ങനെയാ ഈ തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എത്ര ആടുകളുണ്ട് എനിക്കൊരു തോട്ടുണ്ട് ഒരു തെങ്ങുന്നോപ്പുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു റെക്രിയേഷൻ അവിടെ നിന്നും ഇൻകവും കിട്ടിയിട്ടൊന്നല്ല പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനായിട്ടും പോകാനായിട്ട് പിന്നെ അതൊന്നും പണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ മദറിനോ അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ജാതി അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ കുറെ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് നാനൂറ് ജാതി ഉണ്ട് മോഹൻലാലിനെ <laughs> 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 അതേമാതിരി ഞങ്ങളുടെ വെളിച്ചെണ്ണ പറയണമെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് വേറെ ഒന്നും ഇതില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ സ്പെഷ്യലൈസ് പ്രോസസ് ചെയ്ത സ്പെഷ്യൽ വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങനെ മോഹൻലാലിനെ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്ത് മോഹൻലാലായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഏജൻസി ആയിട്ട് ഇരുന്നു അങ്ങനെ ഏജൻസി ആയിട്ട് പലതവണ ഞങ്ങൾ രണ്ടു മൂന്ന് കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൊക്കോ നാട് രാജ്യം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് മോഹൻലാലിനെ ഒരു രാജാവായിട്ട് കാണിച്ച് മോഹൻലാൽ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വാസമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ആള് ഈ കൊളസ്ട്രോളിനെ പറ്റിയിട്ടും മറ്റേ എല്ലാ മൂന്നാല് സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ഓഫീസ് ഒരു ഫാക്ടറി ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പൊ എത്ര സ്റ്റാഫുകളുണ്ട് ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും തന്നെ ആണോ ഇവിടെ അച്ചാറുണ്ട് ഞങ്ങളും ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് അച്ചാറാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണത് വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ അറൗണ്ട് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാഫ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ അണ്ടർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേര് ഈ ഫാക്ടറിയിലുണ്ട് പിന്നെ കൊപ്ര യാർഡ്സിൽ പത്ത് നൂറ് പേര് വേറെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫില്ലിംഗ് സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നൂറ്റമ്പത് പേരോളം ഉണ്ടാവും തുടർന്നും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാവട്ടെ ഈ പുതിയതായിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരുപാട് പ്രോഡക്